Cześć, jestem Bartek ze Skalnika. Dzisiaj przygotowałem dla Was film o śpiworach, a w szczególności o różnicach między śpiworami puchowymi, a tymi syntetycznymi. Zapraszam. Podstawowa różnica między śpiworami puchowymi, a syntetycznymi to waga. Śpiwór puchowy przy tym samym zakresie temperatur, co syntetyczny, będzie od niego dużo lżejszy. Skoro śpiwory puchowe są lżejsze od tych syntetycznych, można by pomyśleć, że wszystkie śpiwory powinny być puchowe. W czym więc te syntetyczne są lepsze? Lepiej reagują na wodę. Jeżeli zmoczymy śpiwór puchowy, traci on swoje właściwości cieplne, w przeciwieństwie do tego syntetycznego, który nawet mokry, dalej będzie nas grzał. W związku z tym zimą, kiedy powietrze jest bardziej suche, wybieram raczej śpiwór puchowy, a latem lub kiedy jadę na przykład do Azji, wybieram śpiwór syntetyczny. Pamiętajcie jednak o tym, że nie jest to jedyny wyznacznik, kiedy zabierać śpiwór puchowy, a kiedy syntetyczny. Po prostu, jeżeli wiecie, że będzie wilgotno, mokro, śpiwór syntetyczny sprawi się lepiej. Jednocześnie pamiętajcie o tym, że używając śpiwora puchowego, Wasze ciało w nocy oddaje wilgoć. Dlatego po każdemu życiu taki śpiwór należy przewietrzyć. Oczywiście istnieją śpiwory z wypełnieniem hydrofobowym, czyli takim troszeczkę zabezpieczającym puch przed wodą, ale nie jest to idealne rozwiązanie, nie jest doskonałe i śpiwory syntetyczne na wodę reagują dalej lepiej. Kolejna różnica między śpiworami syntetycznymi a puchowymi to sposób ich przechowywania. Śpiwory puchowe koniecznie musimy przechowywać w wersji rozprężonej. Bardzo często producenci tych śpiworów dodają nam dodatkowy worek do przechowywania właśnie. Śpiwory syntetyczne są dużo odporniejsze na przechowywanie i można je trzymać w zwykłym worku. Należy także zauważyć, że śpiwory puchowe ze względu na wypełnienie dużo lepiej się kompresują. Możemy śpiwór zmniejszyć do dużo lepszych rozmiarów, dlatego świetnie sprawdzą się wtedy, kiedy nie mamy specjalnie dużo miejsca na bagaż. Różnice w wielkości i kompresji doskonale można zobaczyć na przykładzie dwóch śpiworów Wolven Polaris oraz Deuter Orbit. Orbit jest to śpiwór syntetyczny, wartość temperaturowa ekstremum to minus 14. Taka sama wartość dla śpiwora Polaris, który jest dużo mniejszy oraz dużo lżejszy. Oczywiście na rynku outdoorowym występują odstępstwa od takiego podstawowego podziału śpiworów i tak na przykład mamy śpiwór marki Wolven Superlight 1, który jest bardzo mały, bardzo pakowny, ale niestety ma niższe wartości temperaturowe, więc nada się na przykład do nocowania w schronisku. Mamy także śpiwór hybrydowy, który łączy zalety puchu oraz syntetycznego wypełnienia. Jest to Expedition od Wolvena i ma bardzo wysoką wartość ekstremum, aż minus 30 stopni. Na koniec, jako ciekawostkę, powiem Wam, że istnieją na świecie konkursy w pakowaniu jak największych śpiworów do jak najmniejszego worka. Polecam w nich wystartować, albo chociaż obejrzeć na YouTube, jak to wygląda. A tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnym filmie.